హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ఇలా టాపిక్ చెప్పుకునే ముందు ప్రీవియస్ టాపిక్ ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్ టాపిక్స్లో వైర్లెస్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి అంటే వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి దానిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అడోక్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది అడోక్లో అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి మెయిన్లో అయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో యాక్సెస్ పాయింట్ ఉంటుంది అడోక్లో యాక్సెస్ పాయింట్ ఉండదు డేటా ట్రాన్స్మిషన్లో మెయిన్ యాక్సెస్ పాయింట్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో బట్ హెడోక్లో పీ టు పర్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిషన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది అవుతుంది ఇది వైర్లెస్ ల్యాండ్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఐ త్రిబుల్ ఈ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట దీని దీని గురించి అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఐ త్రిబుల్ ఈ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఐ త్రిబుల్ ఈ టూ పాయింట్ లెవెన్ స్టాండర్డ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ వైఫై లెస్ డౌన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ల్యాండ్స్ సో ఇది మెయిన్లీగా పాపులర్గా నేర్ ఐ త్రిబుల్ ఈ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ అంటే వైఫై అనమాట సో మనం తెలిసిందాకే మనం నార్మల్గా వైఫై లేనిది చాలా అంటే కొన్ని ఉన్నాయి ఇంట్లో బట్ మ్యాక్స్ మ్యాక్సిస్ హౌసెస్ అయిన ప్రతి ఇంట్లో వైఫై అనేది మ్యాక్స్ ఉంటుంది లేకపోతే మనం మాట అయితే తింటాం డైలీ లైఫ్లో లైక్ మనం మొబైల్ హాస్పిటల్ ఆన్ చేసేసి వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అని చెప్పి లేకపోతే డాటా ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేటప్పుడు లైక్ నియర్ బై షేర్ కానీ లేకపోతే షేర్ ఇట్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఈజీ షేర్ సంథింగ్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకొని డాటా షేర్ చేసుకోవడానికి వైఫై యూజ్ చేస్తాం సో ఇది ఉంటుంది అనమాట ఇది అనేది లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ కాదు వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అంటే లోకల్గా దగ్గర దగ్గర కొన్ని డివైసెస్ కలుపుకొని ఉంటుంది సో అది లోకల్గా షార్ట్ రేంజ్ డిస్టెన్స్లో కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కిందకి వస్తుంది ఇది వైఫై అనేది సో ఇది ఐ త్రిబుల్ ఏ అంటే దీని యొక్క నేమ్ ఐ త్రిబుల్ ఏ ఉంది కదా సో ఐ త్రిబుల్ ఏ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ అని దాని ఫుల్ ఫామ్ అనమాట ఐ త్రిబుల్ ఏది సో ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ నెంబర్ అనమాట సో వైఫై ఆర్ డబ్ల్యూ ల్యాండ్ యూజెస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ద డివైజెస్ ఇన్ ల్యాండ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో డివైస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ని వాడుతుంది అనమాట ఇది సో దీనివల్ల డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది అవుతుంది యూజర్ కనెక్టెడ్ బై డబ్ల్యూ ల్యాండ్స్ కెన్ మూవ్ అరౌండ్ విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ నెట్వర్క్ కవరేజ్ సో ఆ కవరేజ్ ఏరియాలో నెట్వర్క్ కవరేజ్ ఏరియాలో లైక్ ఆ నెట్వర్క్ కవరేజ్ ఏరియాలో తిరిగొచ్చు అనమాట ఈ పీపుల్స్ అనే అంటే మొబైల్ సిస్టమ్స్ కానీ డివైసెస్ కానీ అది తిరగొచ్చు అనమాట వితౌట్ అంటే ఈ కవరేజ్ ఏరియా దాటి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకో లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది సో డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది ఒకవేళ బి అనేటప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి అనుకో ఇక్కడ నుంచి సో అప్పుడు డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఐ త్రిబుల్ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ అంటే వైఫైల్ గురించి సో దీనిలో కూడా దీని ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసరికి దీనిలో మెయిన్లీ ఫోర్ ఉంటాయి అనమాట ఆర్కిటెక్చర్ కాంపోనెంట్స్ అంటే దాంట్లో స్టేషన్ ఎస్టిఏ బిఎస్ఎస్ బేసిక్ సర్వీస్ సెట్ ఎక్స్టెండెడ్ సర్వీస్ సెట్ అంటే ఈఎస్ఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ డిఎస్ అనేవి ఉన్నాయి దీని గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఎస్టి అంటే స్టేషన్ స్టేషన్స్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఆల్ డివైజెస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద వైర్లెస్ ల్యాండ్ సో అంటే ఈ స్టేషన్స్ అనేది డివైసెస్ లేదా ఎక్విప్మెంట్ అనమాట ఇది వైర్లెస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయిన ఒక డివైజ్ అనమాట గ్రూప్ ఆఫ్ డివైసెస్ కూడా అనవచ్చు లైక్ అంటే ఒక మొబైల్ ఫోన్ సిస్టమ్ అనుకోండి సిస్టమ్ కీ కీబోర్డు మౌజ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి బట్ మనకి మెయిన్గా వైఫై అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సిపిఏలో ఉంటుంది సో అదంతా కలిపి ఒక డివైస్ ఆర్ స్టేషన్స్ అంటాం అనమాట స్టేషన్ అనమాట అది సో స్టేషన్ కెన్ బి టూ టైప్స్ స్టేషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ దర్ సిచ్యువేషన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి వైర్లెస్ యాక్సెస్ పాయింట్ అండ్ క్లయింట్ అనమాట డబ్ల్యూఏపీస్ అంటే వైర్లెస్ యాక్సెస్ పాయింట్ అనేది సింప్లీ యాక్సెస్ పాయింట్ యాక్సెస్ పాయింట్ అనొచ్చు చిన్నగా ఆర్ జనరల్లీ వైర్లెస్ రూటర్స్ దట్ ఫామ్ ద బేస్ స్టేషన్స్ ఆర్ యాక్సెస్ సో ఇది యాక్సెస్ కోసం ఇది యూజ్ చేసాం అనమాట యాక్సెస్ పాయింట్ లాగా రూటర్స్ ఆర్ బేస్ స్టేషన్స్ అనమాట ఇది సో క్లయింట్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి వర్క్ స్టేషన్స్ కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ ప్రింటర్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎక్సెట్రా సో క్లయింట్ అంటే ఎవరైతే మన లైక్ సిస్టమ్ అనమాట ఒక లైక్
ఇది కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట డిపెండింగ్ ఆన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సో ఆపరేషన్ బట్టి ఇది ఉంటుంది ఇదేమో సిచ్యువేషన్ లైక్ అది ఏ పని చేయాలో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇది ఆపరేషన్ బట్టి ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఇవి రెండు ఉంటాయి లైక్ ఇవి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఎంత ముందు చూసుకున్నాం కదా వైర్లెస్ లైన్ నెట్వర్క్లో క్లాస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి యాడ్వర్క్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి సో దానిలో అట్లా టైప్ అనమాట ద డివైస్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ డివైజెస్ త్రూ యాక్సెస్ పాయింట్స్ యాక్సెస్ పాయింట్ త్రూ చేస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇయర్ ద డివైస్ కమ్యూనికేట్ టు పీర్ టు పీర్ పీర్ టు పీర్ కనెక్షన్ చేస్తే హెడ్వర్క్ మేనర్ లాగా హెడ్వర్క్ మేనర్లో చేస్తే ఇండిపెండెంట్ బిఎస్ఎస్ సో ఇండిపెండెంట్ బేసిక్ సర్వీస్ సెట్ అనమాట ఇది బేసిక్ సర్వీస్ సెట్ గురించి తర్వాత ఈఎస్ఎస్ అండ్ డిఎస్ ఉంటుంది ఈఎస్ఎస్ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ సర్వీస్ సెట్ ఇది బిఎస్ఎస్ అన్ని బిఎస్ఎస్ ఒక తాల కలిపి ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ అంటే యాక్సెస్ పాయింట్స్ అండ్ ఈఎస్ఎస్ అంటే ఇది యాక్సెస్ పాయింట్స్ని ఈఎస్ఎస్లో కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట బిఎస్ఎస్ తోటి కానీ దీని డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక ఐ త్రిబుల్ ఈ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఇవి స్టేషన్స్ అనమాట ఈ స్టేషన్స్ అనేవి ఇగో ఈ స్టేషన్ ఈ స్టేషన్ అనేవి కింది ఈ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా సో అట్లా అనమాట ఇవి స్టేషన్స్ ఇది బిఎస్ఎస్ అనమాట అంటే బిఎస్ఎస్ అనేది ఏపీ అండ్ స్టేషన్స్ని కలిగి ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్టెండ్ సర్వీస్ సెట్ అనేది ఏపీస్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇవన్నీ కలిగి ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఇట్ కనెక్ట్స్ యాక్సెస్ పాయింట్స్ టు ఈఎస్ఎస్ సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది ఈ ఎక్స్టెండెడ్ సర్వీస్ సెట్ అంటే ఈ ఈ అవుటర్ మొత్తం కలిపి ఎక్స్టెండెడ్ సర్వీస్ సెట్ అంటాం అనమాట సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్కి ఈ యాక్సెస్ పాయింట్ని కలిపి ఉంచుతుంది అనమాట ఇది సో ఈ బిఎస్ఎస్ ఈ బేస్ సిస్టమ్ బేస్ సర్వీస్ సెట్ ఉంది కదా కింద ఇవన్నిటి కలిపి ఈఎస్ఎస్ అంటాం అనమాట ఈ మొత్తాన్ని ఇది ఆర్కిటెక్చర్ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ యొక్క సో దీని లోపలికి మెయిన్గా ఫార్మాట్ వచ్చేసరికి అంటే ఫ్రేమ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఐ త్రిబుల్ ఈ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ అంటే డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఫ్రేమ్ అంటాం కదా సో ఆ ఫ్రేమ్స్ అనేటివి మెయిన్గా కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి దీని లోపల సో ద మెయిన్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ల్యాండ్ ఈజ్ లైట్ డౌన్ బై ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ త్రిబుల్ ఈ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ ఆర్ సో మెయిన్ ఫీల్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ కంట్రోల్ తర్వాత డ్యూరేషన్ డ్యూరేషన్ అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ సీక్వెన్స్ డాటా చెక్ సీక్వెన్స్ ఇవి మెయిన్ కా ఫీల్డ్స్ అనమాట ఫ్రేమ్లో సో ఈ ఫ్రేమ్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రేమ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టూ టూ బైట్స్ స్టార్టింగ్ ఫీల్డ్ కంపోజిట్ బై లెవెన్ సబ్ ఫీల్డ్స్ లెవెన్ సబ్ ఫీల్డ్స్ కంపోజ్ చేసి ఉన్న ఫీల్డ్ అనేది ఈ ఫ్రేమ్ కంట్రోల్ అనమాట ఇట్ కంటైన్స్ కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ అంటే ఫ్రేమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి డ్యూరేషన్ అనేది టూ బైట్స్ ఫీల్ దట్ స్పెసిఫై ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫర్ విచ్ ద ఫ్రేమ్ అండ్ ఇట్స్ అక్నాలజ్మెంట్ యాక్టిఫై ద ఛానల్ అంటే లైక్ ఏదైనా ఛానల్ అంటే టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్స్ కానీ ఇన్నాం కదా సో ఆ టైప్ అనమాట టైమ్ని అంటే ఛానల్ని ఒక స్పెసిఫిక్ టైం వరకు ఈ ఫ్రేమ్ తీసుకుంటుంది అనమాట అది డ్యూరేషన్ అనమాట ఈ డ్యూరేషన్లో ఆ టైమ్ ఎంత టైం తీసుకోవాలని చెప్పి ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట మనం ఆర్ ఆ డాటా యొక్క డిపెండ్ అయ్యి అది కూడా మ్యాన్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది there are three six byte address fields so akkad six address six byte of address fields untai modu avu em untadi address of source in uh, immediate destination and end point destinations and it and address untai anamata vadi din example isukunte ikkada ardham avutadi first frame control so two bytes untadi illa frame control section untadi tarvata ikka duration time entu untadi like oka 4 seconds anukondi సో ఫోర్ సింగిల్స్ అని ఛానల్ యూజ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది సో దీని లోపల ఫ్రేమ్ కంట్రోల్ ఏం చేయాలని చెప్పి కొన్ని కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ అడ్రస్ అనమాట ఈ అడ్రస్ ఒకటి వన్ ఇది సోర్స్ అడ్రస్ అనమాట ఇది ఇంటర్మీడియట్ అడ్రస్ ఇది డెస్టినేషన్ అడ్రస్ అనమాట ఇది ఇంటర్మీడియట్ది సో ఇది అబౌట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ తర్వాత సీక్వెన్స్ అయితే టూ బైట్స్ ఫీల్డ్ దట్ సో స్టోర్స్ ద ఫ్రేమ్ నెంబర్ సో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఇది వన్ ఆర్ టూ ఎక్సెట్రా అంటే ఒక ఫ్రేమ్ అనేది త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది అనుకోండి ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ ఒకటి తర్వాత త్రీ అంటే సీక్వెన్స్కి వెళ్ళి తర్వాత ఎక్కడైతే రి
the maximum size of data field is 2312 bytes ante 2kb 2k 2.3 something kb untadu anamata ee data anedi inta 2.3 kb data ni store chestuntadi ee data field anedi tarata check frequency idi 4 byte field untadi idi error detection information untadi like mana error check control data link layer lo untadi kada check check detection something ga untadi error detection code ani cheppesi a check sum like that untai సో దాని యొక్క కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట దాని తర్వాత అంటే డేటా కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా చూసుకోవడానికి ఈ చెక్ సమ్ చెక్ సీక్వెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ డేటా అనేది మనం ఏం యూజ్ ఏ ఏదైతే పంపిస్తామో చూస్తాం అన్నమాట లైక్ మనం ఇక్కడ పైథాన్ అని పంపించాం అనుకోండి సో అది అన్నమాట ఇది ఈ డేటా ని స్టోర్ చేసుకుంటది ఏ డేటా పంపిస్తామో దాని ఇది ఫ్రేమ్ ఫార్మాట్ అన్నమాట సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ i3 bli a02.11 సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి హైపర్ లైన్ అంటే ఏంటి అండ్ బ్లూటూత్ అంటే ఏంటో చూసుకుందాం మనకి బ్లూటూత్ అంటే చాలా తెలిసింది హైపర్ లైన్ ఒక చిన్న కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్గా చూద్దాం అప్పటివరకు హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ